നമസ്കാരം നവ് മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാവോയിസ്റ്റുകളുടേത് ഭീകര പ്രവർത്തനം വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ മോഹനിനെ തുണച്ച് പി ജയരാജൻ മതതീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ എന്നും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും പി ജയരാജൻ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ സൈനിക സേവന മികവിനുള്ള പ്രസിഡന്റ് കളേഴ്സ് ബഹുമതി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സമ്മാനിച്ചു കണ്ണൂർ റവന്യൂ സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടാം നാളിൽ സ്റ്റേജിലെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം മത്സരം പതിമൂന്ന് വേദികളായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ എതിർക്കാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒപ്പം പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന പി ജയരാജൻ മാവോയിസ്റ്റുകളുടേത് ഭീകര പ്രവർത്തനം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മത തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷമാണ് എന്നും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ഹിന്ദുത്വ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ നിലപാടാണ് എന്നും സി പി എമ്മിനുള്ളതെന്നും പി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന സമീപനം അപ്പോൾ അത് അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആശയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം സമൂഹത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കുമായിട്ട് കാട്ടുപോവുക എന്നിട്ട് പോലീസിനെയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും ലക്ഷ്യമിടുക അതോടൊപ്പം തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമിച്ച് വകവരുത്തുക ഇതാണ് ഭീകരപ്രവർത്തനം ആ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നതാണ് ഇതിലൂടെയെല്ലാം സി പി ഐ എം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഏഴുമല നാവിക അക്കാദമി ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ സൈനിക സേവന മികവിനുള്ള പ്രസിഡന്റ് സ്കാളേഴ്സ് ബഹുമതി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അക്കാദമിക്ക് സമ്മാനിച്ചു പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പ്രൌഢഗംഭീര ചടങ്ങിലായിരുന്നു പുരസ്കാര സമർപ്പണം രാവിലെ ഏഴിന് കേഡറ്റുകളുടെ പരേഡോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് നാവിക അക്കാദമിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരിശീലനവും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നവർ രാജ്യത്തിന്റെ സേനയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പതാക ഒരിക്കലും താഴെ പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് രാജ്യം വിവിധ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള ഈ പുരസ്കാരം മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഊർജ്ജമാകട്ടെ എന്നും രാഷ്ട്രപതി ആശംസിച്ചു The fine parade this morning resonates well with the high reputation that the academy has earned for itself in a re- relatively short span of time. The only way ahead from here is to strive for excellence in every field and take the INA to even greater heights. നാവികസേനാ മേധാവിക്കൊപ്പം തുറന്ന വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പരേഡ് പരിശോധിച്ചു സർവ്വമത പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശേഷം കാഡറ്റ് സുശീൽ സിംഗ് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്നും പ്രസിഡന്റ് കളേഴ്സ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി അക്കാദമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ നിമിഷമായി ഈ ചടങ്ങ് തുടർന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലാറ്റൂണുകൾ അണിനിരന്ന പരേഡിനെ രാഷ്ട്രപതി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംവീർ സിംഗ് ദക്ഷിണ നാവികസേനാ മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ അനിൽ കുമാർ ചാവ്ല ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി കമാൻഡർ വൈസ് അഡ്മിറൽ ദിനേശ് കുമാർ ത്രിപാഠി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു അതേസമയം പുരസ്കാരധാന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും അഭാവം ശ്രദ്ധേയമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജന്മനാട്ടിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഈ അഭിമാന ചടങ്ങിലെ അഭാവമാണ് ചർച്ചാ വിഷയമായത് അക്കാദമിയുടെ പ്രോഗ്രാം ചാർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരും പങ്കെടുക്കുന്ന സമയവും പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ റവന്യൂ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം നാൾ സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായപ്പോൾ വൻ ജനാവലിയെത്തി കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി ഡി ടി പി നിർമ്മലാദേവി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ പി ജയപാലൻ ടി ഒ മോഹനൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ദിഷാ ദീപക് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അതു പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 
ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ശ്രമം അത് റാങ്കിലൂടെ ആയാലും അത് മാർക്കിലൂടെ ആയാലും സ്കൂളിനും അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും നാടിനും ഒക്കെ തിളക്കമാറുന്ന അഭിമാനം നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഉതകുന്ന വിധം വിവിധ രീതിയിലുള്ള കലാസഭകൾ ഇവിടെ നടന്നുപിടുകയാണ് കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം നാൾ വേദികൾ സംഗീത നൃത്ത ലാസ്യ സാന്ദ്രാലയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി ആറ് ഇനങ്ങളിലായി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ സ്കൂളാണ് പ്രധാന വേദി രചനാ മത്സരങ്ങൾ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പൂർത്തിയായി പതിമൂന്ന് വേദികളിലായാണ് മത്സരം സമയക്രമം പാലിച്ചാണ് മത്സരങ്ങൾ ഓരോന്നും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ടി പി നിർമ്മല ദേവി പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ കൺവീനർ കെ രമേശൻ ടി സുധീന്ദ്രൻ വി വി രതീഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ ഇഷൽ തേൻ കണങ്ങൾ ഒഴുകി ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ രണ്ടാം നാൾ നടന്ന ഓപ്പന ഏറെപ്പേരെ ആകർഷിച്ചു കൈമേയി മറന്ന് ഒരുമയോടെ മേളം യു പി യു സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ മത്സരം പതിനാറ് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇഷലിന്റെ ഈണം കൂടി വന്നപ്പോൾ കൈകൂട്ടിന്റെ മുറക്കവും കൂടി കണ്ണുതെന്നവർ വിസ്മയ ഭരിതമായി ഒന്നുറപ്പ് സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കുന്നത് അന്നും ഇന്നും ഒപ്പന തന്നെ വർണ്ണഭേദങ്ങളുടെ മേളത്തിന്റെ ആരവം കൂടിയായി ഒപ്പന നവമീഡിയ കണ്ണൂർ ലോക സി ഒ പി ഡി ദിനാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും തേർത്തല്ലിയിൽ നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് തേർത്തള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോളി മാനുവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ സി ഡി സി ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ ടി രേഖ ദിനാചരണ സന്ദേശം നൽകി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബിജോയ് മാറ്റു വിഷയാവതരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ഗിരിജാമണി വാർഡ് മെമ്പർ വത്സമ്മ വാണിശ്ശേരി ഒടുവള്ളിത്തട്ട് സി എച്ച് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സ്നേഹലത പോള ജില്ലാ ടി ബി ഓഫീസർ ജി അശ്വിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം ആലേഖനം ചെയ്ത നൂറുകണക്കിന് ടൗവലുകളും വിതരണം ചെയ്തു നവമീഡിയ ആലക്കോട്ട് കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനത്തിൽ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ബിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡിവൈഎഫ്ബിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കൂത്തുപറമ്പ് സമരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം വേറിട്ടതായി തലശ്ശേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന സമരഭൂമിയിലെ നേർസാക്ഷ്യം പരിപാടി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനസ്സിൽ നിന്നും ആയാത്ത ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ നന്നായി ആ സമരത്തെ എസ് ടി ഡി ബൂത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ട ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് എം സി പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോൺ പ്രിട്ടാസ് എം ഷാജർ അഫ്സൽ കതിരൂർ എ കെ രമ്യ മനു തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് സമരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വേദിയിൽ തങ്ങളുടെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചു നവമീഡിയ തലശ്ശേരി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ബലിദിനാചരണ പരിപാടികൾ ഡിസംബർ ഒന്നിന് തലശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘാടക സമിതി കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തലശ്ശേരി സംഗമം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം പി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി രത്നാകരൻ എ വി പത്മിനി സി സി രതീഷ് കെ എൻ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിമുക്തി സേന രൂപീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ണൂരിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ തുടങ്ങി നാളത്തെ കേരളം ലഹരി മുക്ത നവകേരളം എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി ലഹരി വർജന മിഷനായ വിമുക്തിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തീവ്രയജ്ഞ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് വാർഡ് തലത്തിൽ സേനാ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലെയും കലാലയങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ 
സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെയും തൊഴിൽശാലകളിലെയും ജീവനക്കാർ തൊഴിലാളികൾ ഗ്രന്ഥശാലകൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബുകൾ എന്നിവരെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിന തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തലത്തിൽ വാർഡുകളുടെ ചുമതല എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഒഴികെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും വീതിച്ചു നൽകും ഇൻസ്പെക്ടർമാർ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിലും നേതൃത്വം വഹിക്കും മെമ്പർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഓരോ വാർഡിലും അഞ്ചു പേരെയാണ് സേനയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിൽ രണ്ടു പേർ വനിതകളുമായിരിക്കും സേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാകുന്നതോടെ ലഹരി മുക്ത കേരളം എളുപ്പത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടുക്കാനാവുമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടലിലാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് നവമീഡിയ ആലക്കോട്ട് രാംപൂരം വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഖില കേരള പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരത്തിന് തുടക്കം വായനശാലയുടെ അറുപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നാടകോത്സവം നടക്കുന്നത് രാംപൂരത്ത് നടക്കുന്ന നാടകോത്സവം ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ നമ്മളിലൊരാൾ തിരുവനന്തപുരം സൗപർണികയുടെ ഇതിഹാസം കോഴിക്കോട് സങ്കീർത്തനയുടെ വേനലവധി കൊല്ലം അയനം നാടകവേദിയുടെ ഇത് ധർമ്മഭൂമി കൊല്ലം യവനികയുടെ കേളപ്പൻ ഹാജറുണ്ട് എന്നീ നാടകങ്ങളാണ് മത്സരങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്കാണ് നാടകം ആരംഭിക്കുക പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് രാംപുരം വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ അറുപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെയും കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെയും ഭാഗമായാണ് നാടകോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് നോമീഡിയ പഴയങ്ങാടി സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച വേതന വർദ്ധനവും പിടിച്ചുവെച്ച കുടിശ്ശിക സംഖ്യയും അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് സമരമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണ മേഖലയായ മന്ത്രിമാരുടെ വസതികളിലേക്കാണ് കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളി സംഘടന മാർച്ച് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള നമ്മുടെ കടന്നപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ അവരുടെ എം എൽ എ ഓഫീസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മാർച്ച് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ കണ്ണൂർ ഇ കെ നായനാർ അക്കാദമിയിൽ നടക്കും ആയിരത്തിലധികം ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രഗത്ഭ ഡോക്ടർമാർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രോ എം കെ സി നായർ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഐ എ പി ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരുടെ കോൺഫറൻസ് കണ്ണൂരിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ ഈ മാസം ഇ കെ നയനാർ അക്കാഡമിയിലാണ് സമ്മേളനം മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആസ്റ്റർ മിംസ് കൊയിലി ഹോസ്പിറ്റൽ ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് സ്ഥലത്തായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നത് അത് രാവിലെ തൊട്ട് ഒൻപത് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ടാവും ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പതിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാവിലെ പത്തിന് സി എ ടു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് വനിതാ സമ്മേളനം ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധ സുന്ദർരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും വൈകിട്ട് സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ തോമസ് പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്നും സ്വാഗത സംഘം ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് സുഖാവ് ടി എസ് മുരളി നഗർ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിൽ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ബാങ്കിങ് മേഖല സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 
വലിയ സമരങ്ങൾ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നത് കൂടി ആലോചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്മേളനം ആണ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും നഗരസഭയുടെയും ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാഹിദ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് മഹാകവി പി മന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി പി അപ്പുകൂട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അലമാരിയിൽ നിന്നും അഗതാരിയിലേക്ക് ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പരിപാടികൾ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് കളിയച്ചൻ മുതൽ എഴുത്തച്ഛൻ വരെ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹിതി യാത്ര അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മാവോയിസ്റ്റുകളുടേത് ഭീകര പ്രവർത്തനം വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ മോഹനെ തുടച്ച പി ജയരാജൻ മത തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ എന്നും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും പി ജയരാജൻ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ സൈനിക സേവന മികവിനുള്ള പ്രസിഡന്റ് കളേഴ്സ് ബഹുമതി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സമ്മാനിച്ചു കണ്ണൂർ റവന്യൂ സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടാം നാളിൽ സ്റ്റേജിലെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം മത്സരം പതിമൂന്ന് വേദികളായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ഈ വാർത്ത വിളിച്ചിനോട് പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നവ് മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നവ് മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറി